ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ടോപ്പിക്ക് റിപ്പോർട്ട് റൈറ്റിംഗ് സ്റ്റേജസ് അല്ലെങ്കിൽ റിപ്പോർട്ട് റൈറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ സ്റ്റെപ്സ് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം റിസർച്ച് റിപ്പോർട്ട് എന്താണെന്നുള്ളത് ഒരു റിസർച്ചർ ഒരു റിസർച്ച് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ വേരിയസ് സ്റ്റെപ്സിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് റിസർച്ച് റിസർച്ച് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് ആ റിസർച്ചിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഫൈൻഡിങ്സ് ഒക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തി കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ഒരു റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കുക ഓറലി ആയിരിക്കാം റിട്ടേൺ ആയിരിക്കാം എന്ത് ചെയ്യുക ഒരു റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് റിസർച്ച് റിപ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ റിസർച്ച് റിപ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതൊരു റിസർച്ചിൻ്റെയും ഒഴിച്ചു കൂടാൻ പറ്റാത്തൊരു എലമെൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് റിസർച്ച് റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ കേസിൽ പറയാനുള്ളത് ഇനി ഈ റിസർച്ച് റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഈസിലി ആയിട്ടുള്ള ടാസ്ക് ഒന്നുമല്ല റിസർച്ച് റിപ്പോർട്ട് വളരെ കെയർഫുൾ ആയിട്ട് വേണം എന്ത് ചെയ്യാൻ തയ്യാറാക്കാൻ അപ്പോൾ റിസർച്ച് റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കാൻ കുറച്ച് സ്റ്റെപ്സ് ഫോളോ ചെയ്യേണ്ട അത്യാവശ്യമുണ്ട് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഒരു പെട്ടെന്ന് ഒരു സുപ്രഭാത്ത് പോയിട്ട് റിസർച്ച് റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റില്ല അതിന് നമ്മൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ച് നല്ല കെയർഫുള്ളായി സ്കൂട്ടിനൈസ് ചെയ്ത് റീഡ് ചെയ്ത് ആദ്യം റഫ് തയ്യാറാക്കി എന്നിട്ടൊക്കെ വേണം എന്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫൈനൽ റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കാൻ അപ്പോൾ ആ സ്റ്റെപ്സിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും ഒരു എട്ട് സ്റ്റെപ്പാണ് റിപ്പോർട്ട് റൈറ്റിങ്ങിന് വരുന്നത് അതിൽ വരുന്ന ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പാണ് പ്രിപ്പയർ ദി പ്ലാൻ ഇൻ അഡ്വാൻസ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഏതാണ് പ്രിപ്പയർ ദി പ്ലാൻ ഇൻ അഡ്വാൻസ് സെക്കൻഡ് ആണ് പ്രിപ്പയർ ദി സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ദി റിപ്പോർട്ട് തേർഡ് ആണ് പ്രിപ്പയർ ആൻഡ് ഔട്ട്ലൈൻ ഫോർ ദി റിസർച്ച് ഫോർത്ത് പ്രിപ്പയർ എ റഫ് വർക്ക് ഫിഫ്ത്ത് കണ്ടക്ടിങ് കെയർഫുൾ റീഡിങ് ഓഫ് റഫ് റിപ്പോർട്ട് സിക്സ് ആണ് റീറൈറ്റ് ദി റിപ്പോർട്ട് സെവൻത്ത് പ്രിപ്പയർ ഫൈനൽ ബിബ്ലിയോഗ്രഫി എയ്ത്ത് പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് ദി ഫൈനൽ ഡ്രാഫ്റ്റ് അപ്പം ഇത്രയും തയ്യാറാക്കിയിട്ടാണ് ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഫൈനൽ ഡ്രാഫ്റ്റ് തയ്യാറാക്കുന്നത് ആ ഫൈനൽ ഡ്രാഫ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫൈനലി റിസർച്ചിൽ തയ്യാറാക്കുന്ന റിസർച്ച് റിപ്പോർട്ടാണ് ഇനി നമുക്ക് ഓരോ സ്റ്റെപ്സും വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതിൽ വരുന്ന ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പാണ് പ്രിപ്പയർ ദി പ്ലാൻ ഇൻ അഡ്വാൻസ് അപ്പോൾ ഒരു റിസർച്ച് റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കുന്നതിന് മുൻപ് എന്ത് ചെയ്യണം ആ റിസർച്ചർ തയ്യാറാക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഒരു പ്ലാൻ ഒരു അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് ഒരു പ്ലാൻ എന്ത് ചെയ്ത് വെക്കണം തയ്യാറാക്കി വെക്കണം അതാണ് പ്രിപ്പയർ ദി പ്ലാൻ ഇൻ അഡ്വാൻസിൽ പറയുന്നത് ദ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഓഫ് ദി പ്രിപ്പ പ്രിപ്പയറിംഗ് റിസർച്ച് റിപ്പോർട്ട് ഇസ് എ പ്ലാനിങ് ഓഫ് ദി പ്രൊജക്റ്റ് അപ്പോൾ റിസർച്ച് റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കുന്നതിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ആ പ്രൊജക്റ്റിനെ പ്ലാൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് That is, fix a target audience. എന്ന് വെച്ചാൽ പ്ലാൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത് ഒരു എന്ത് ചെയ്യുക ടാർഗറ്റ് ഓഡിയൻസിനെ ഫിക്സ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ഫിക്സ് ദ ഫൈനൽ ഡേറ്റ് ഓഫ് കംപ്ലീഷൻ നമ്മൾ ഇന്ന ഡേറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മളത് പൂർത്തിയാക്കും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഫൈനൽ ഡേറ്റ് ഓഫ് കംപ്ലീഷൻ ഫിക്സ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഫിക്സ് ദ ഫൈ ഫൈനൽ ഡേറ്റ് ഓഫ് സബ്മിഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഏത് ഡേറ്റിന് വേണം നമ്മളത് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുക കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യണം ഫിക്സ് ചെയ്ത് വയ്ക്കണം അതുപോലെ ഫിക്സ് ദി എസ്റ്റിമേറ്റഡ് കോസ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളൊരു പ്രൊജക്റ്റ് തയ്യാറാക്കും നമുക്ക് എന്തൊക്കെ കോസ്റ്റ് വരും എത്ര കോസ്റ്റ് വരും എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക പ്ലാൻ ചെയ്ത് വയ്ക്കുക അതാണ് റിപ്പോർട്ട് റൈറ്റിങ്ങിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രിപ്പയർ ദി പ്ലാൻ ഇറ്റ് അഡ്വാൻസ് മുൻകൂട്ടിയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക മുകളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുക മുൻകൂട്ടിയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പാണ് പ്രിപ്പയർ ദി സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ദി റിപ്പോർട്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ പ്ലാൻ ഒക്കെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചു കോസ്റ്റ് ഒക്കെ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്തൊക്കെ വെച്ചു രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് എന്ത് വേണം നമ്മൾ ആ റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വെക്കണം It involved the arrangement of data and information. ഇതിൽ എന്തൊക്കെയാണ് വരിക ഡാറ്റയും അതുപോലെ ഇൻഫോർമേഷൻ ഫാക്സ് ഡോക്യുമെൻറ്റ് അതുപോലെ ഇൻഫോർമേഷൻ അബൌട്ട് ദി റിവ്യൂ ഓഫ് ലിറ്ററേച്ചർ ബിബ്ലിയോഗ്രഫി അപ്പൻഡിക്സ് മുകളിൽ
അവര് കളക്ട് ചെയ്ത് വെച്ച ഡാറ്റാസിൻ്റെ ബേസിസിലും ആ ഡാറ്റ അനാലിസിസ് ചെയ്തതിൻ്റെ ബേസിസിലും അതിൻ്റെ ഫൈൻഡിങ്സും സജഷൻസും ജനറലൈസേഷൻസും എല്ലാം ഉൾപ്പെടുത്തി കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു റഫ് കോപ്പി ആദ്യം പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം അതാണ് ഫോർത്ത് പ്രോസസ്സ് പ്രിപ്പയർ റഫ് റിപ്പോർട്ട് ഒരു റഫ് കോപ്പി റിപ്പോർട്ട് എന്ത് ചെയ്ത് വെക്കണം തയ്യാറാക്കി വെക്കണം ഫിഫ്ത്ത് പ്രോസസ്സ് ആണ് കണ്ടക്ടിങ് കെയർഫുൾ റീഡിംഗ് ഓഫ് റഫ് റഫ് റിപ്പോർട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്ത് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക ആ റഫ് റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ കെയർഫുൾ റീഡിങ് അത് നമ്മൾ റഫ് റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നേരിട്ട് ഇതിന് ഒറിജിനൽ കൊടുക്കുകയാണോ ചെയ്യുക അല്ല നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്ത് വെക്കണം തയ്യാറാക്കി വെച്ച റഫ് റിപ്പോർട്ടിനെ കെയർഫുള്ളി റീഡ് ചെയ്യണം ദ റിസർച്ച് ഷുഡ് കണ്ടക്ട് എ കെയർഫുൾ എക്സാമിനേഷൻ അബൌട്ട് ദി റഫ് റിപ്പോർട്ട് ഇൻ റിവൈസ് മാനർ അപ്പോൾ റിസർച്ചർ എന്തായാലും ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഒരു റിവേഴ്സ് മാനറിൽ നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള റിസർച്ച് റിപ്പോർട്ടിന് എന്ത് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് കെയർഫുൾ എക്സാമിനേഷൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് വൈൽ കണ്ടക്ടിങ് ദിസ് ഇറ്റ് ഈസ് ബെറ്റർ ടു ഗെറ്റ് അപ്പ് ഹെൽപ്പ് ഫ്രം ദി എക്സ്പീരിയൻസ് ആൻഡ് നോളജ് പേഴ്സൺസ് അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ എക്സ്പീരിയൻസ് കുറച്ചും കൂടെ നോളജ് ഉള്ള പേഴ്സൺസിൻ്റെ ഒക്കെ സഹായം തേടാം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കുട്ടി പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ കേസ് ആണെങ്കിൽ അവരെന്ത് ചെയ്യും ഗൈഡിൻ്റെ അടുത്ത് ഒപ്പീനിയന് പോകും അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ കുറച്ചും കൂടെ എക്സ്പീരിയൻസ് നോളജ് ഉള്ള ആൾക്കാരുടെ സഹായത്തോട് കൂടിയിട്ട് ആ പേഴ്സൺ സഹായത്തോട് കൂടിയിട്ട് റിസർച്ചർ എന്ത് ചെയ്യണം ആ റഫ് റിപ്പോർട്ടിനെ കെയർഫുള്ളി എക്സാം ചെയ്തിരിക്കണം അതാണ് ഫിഫ്ത്ത് പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഹെൽപ്ഫുൾ ഫോർ കറക്റ്റിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് സച്ച് ആസ് സ്പെല്ലിംഗ് ഗ്രാമർ ലാംഗ്വേജ് അപ്പോൾ ഈ ഇത്തരത്തിൽ ഒരു റഫ് റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കിയിട്ട് നമ്മളൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് പേഴ്സൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് അത് എക്സാമിൻ ചെയ്യാൻ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് അതിൽ വല്ല സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടോ ഗ്രാമർ മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടോ വല്ല ലാംഗ്വേജ് മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടോ അതുപോലെ വേറെ എന്തെങ്കിലും എക്സാം മിസ്റ്റേക്കുകൾ ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതാണ് ഫിഫ്ത്ത് പ്രോസസ്സ് കണ്ടക്ടിംഗ് ദി കെയർഫുൾ റീഡിംഗ് ഓഫ് ദി റഫ് റിപ്പോർട്ട് സിക്സ്ത്ത് പ്രോസസ്സ് ആണ് റീറൈറ്റ് ദി റിപ്പോർട്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ നാലാമത്തെ പ്രോസസ്സ് ആയിട്ട് റഫ് റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കി അഞ്ചാമത്തെ പ്രോസസ്സ് ആയിട്ട് അതെന്ത് ചെയ്തു എക്സാമിൻ ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്തു അതിനെ കെയർഫുള്ളി റീഡ് ചെയ്തു ആറാമത്തെ പ്രോസസ്സ് ആയിട്ട് വേണ്ടത് റീറൈറ്റ് ദി റിപ്പോർട്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് അഞ്ചാമത്തെ പ്രോസസ്സ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്ന് വെച്ചാൽ അത് ആ റഫ് റിപ്പോർട്ടിനെ റീഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതിലെന്തൊക്കെ മിസ്റ്റേക്കുകൾ ഉണ്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി അപ്പോൾ ആറാമത്തെ പ്രോസസ്സ് ആയിട്ട് ആ മിസ്റ്റേക്കുകളൊക്കെ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം റീറൈറ്റ് ചെയ്യണം റീറൈറ്റ് അനദർ കോപ്പി ഓഫ് ദി റിപ്പോർട്ട് ഓൺ ദി ബേസിസ് ഓഫ് റിവിഷൻ മെയ്ഡ് ഓൾസോ എലിമിനേറ്റിംഗ് ഓൾ ഇറലവൻറ്റ് ആൻഡ് ഇൻക്ലൂഡ് ഓൾ ആർ എസെൻഷ്യൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ച റഫ് റിപ്പോർട്ട് റീഡ് ചെയ്തതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്ത് വെക്കണം ഒരു റിപ്പോർട്ട് പുനർനിർമ്മിക്കണം എന്ന് വെച്ചാൽ റീറൈറ്റ് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് അതിൽ വേണ്ടാത്ത എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ എന്ന് വെച്ചാൽ മിസ്റ്റേക്കുകളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യണം ഇറലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒഴിവാക്കണം എന്തെങ്കിലും എസെൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ആഡ് ചെയ്യും വേണം അതാണ് സിക്സ്ത് പ്രോസസ്സ് റീറൈറ്റ് ദി റിപ്പോർട്ട് സെവൻത്ത് പ്രോസസ്സ് ആണ് പ്രിപ്പയർ ഫൈനൽ ബിബ്ലിയോഗ്രഫി ഏഴാമത്തെ പ്രോസസ്സ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു ഫൈനൽ ബിബ്ലിയോഗ്രഫി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം അപ്പോൾ എന്താ ബിബ്ലിയോഗ്രഫി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കണ്ടൻറ്റ് പറഞ്ഞ കേസിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ബിബ്ലിയോഗ്രഫി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ സോഴ്സ് എന്നാണ് നമ്മൾ ഈ റിസർച്ചിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇൻഫോർമേഷൻസ് ഗ്യാദർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ആ സോഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ബിബ്ലിയോഗ്രഫി എന്ന് പറയുന്നത് ആണ് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇറ്റ് മീൻസ് ദി അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഓഫ് ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ സോഴ്സസ് ഓഫ് റിലവൻസ് സച്ച് ആസ് ഡീറ്റെയിൽസ് ഓഫ് ബുക്സ് മാഗസീൻസ് ന്യൂസ് പേപ്പേഴ്സ് ആർട്ടിക്കിൾസ് ഇൻ്റർനെറ്റ് സൈറ്റ്സ് എക്സെട്രാ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ റിസർച്ചിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആശ്രയിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കില്ലേ ഒന്നെങ്കിൽ ഇൻ്റർനെറ്റ് സൈറ്റ് സൈറ്റിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഇൻഫോർമേഷൻസ് ഗ്യാദർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ വല്ല ആർട്ടിക്കിൾസ് എന്നോ ന്യൂസ് പേപ്പർ എന്നോ മാഗസീൻ എന്നോ ബുക്ക് എന്നൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ആ സോഴ്സസ് ഒക്കെ മെൻഷൻ ചെയ്യുക ആ സോഴ്സസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതിന് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് സെവൻത്
എട്ട് സ്റ്റെപ്പാണ് പ്രധാനമായിട്ടും റിപ്പോർട്ട് റൈറ്റിങ്ങിന് വരുന്നത് ഫസ്റ്റ് വരുന്നതാണ് പ്രിപ്പയർ ദി പ്ലാൻ ഇൻ അഡ്വാൻസ് സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പാണ് പ്രിപ്പയർ ദി സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ദി റിപ്പോർട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്ത് വെച്ചാൽ പിന്നെ അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം തേർഡ് പ്രോസസ്സ് ആണ് പ്രിപ്പയർ ആൻഡ് ഔട്ട്ലൈൻ ഫോർ ദി റിസർച്ച് അതിൽ വരുന്ന സബ് പോയിൻസ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഒരു ഔട്ട്ലൈൻ തയ്യാറാക്കണം നാലാമത്തെ പ്രോസസ്സ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ റഫ് റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കുക അഞ്ചാമത്തെ ആയിട്ട് കണ്ടക്ടിംഗ് കെയർഫുൾ റീഡിങ് ഓഫ് ദി റഫ് റിപ്പോർട്ട് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന റഫ് റിപ്പോർട്ടിനെ കെയർഫുള്ളി റീഡ് ചെയ്യുക എന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്കുകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക സിക്സ് പ്രോസസ്സ് ആണ് റീ റൈറ്റ് ദി റിപ്പോർട്ട് നമ്മൾ ഈ റഫ് കോപ്പീൻ്റെ ബേസിസിൽ അതിൽ മിസ്റ്റേക്കുകളൊക്കെ ഓക്കം ചെയ്തിരുന്നു വെച്ചാൽ മിസ്റ്റേക്കുകളൊക്കെ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ഇറലവൻസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒഴിവാക്കി എന്തെങ്കിലും ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ റിപ്പോർട്ടിന് എന്ത് ചെയ്യുക റീ റൈറ്റ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഫൈന ഫൈൻ ബിബ്ലിയോഗ്രഫി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ചാൽ അതിൽ നിന്ന് സോഴ്സ് ലിസ്റ്റാണ് നമ്മൾ ഏതൊന്നൊക്കെ ഇൻഫോർമേഷൻസ് ഗ്യാദർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ആ സോഴ്സസ് ഒക്കെ അതിൽ കാണിക്കുക എയ്ത്ത് പ്രോസസ്സ് ആയിട്ട് ഫൈനൽ ഡ്രാഫ്റ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് റിപ്പോർട്ട് റൈറ്റിങ്ങിൻ്റെ സ്റ്റേജസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് എസ് ചോദിക്കുന്ന ടോപ്പിക്കാണ് അപ്പോൾ ഈ പി ഡി എഫിൻ്റെ ബേസിസിൽ നിങ്ങൾ ഇത് കുറച്ചും കൂടെ എക്സ്പെൻഡ് ച